ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷன்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிஷ்ஷு பேர் தேங்காய் கொழக்கட்டை தேங்காய் பூர்ணம் வச்சு கொழக்கட்டை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் பச்சரிசி மாவு ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க ஏலக்காய் பிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க கிரேட்டட் கோகோனட் அதாவது துருவின கோகோனட் அரை கப் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளம் அரை கப் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் வாட்டர் ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் வேணும்னா உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுருங்க அதை நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிசி மாவை போட்டு நம்ம கிளறி வச்சுக்க போகிறோம் உருண்டை உருண்டையாக இல்லாமல் நல்லா கிளறிக்கோங்க இப்போது கிளறியாச்சு உங்களோட டோ ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னொரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் நீங்கள் வச்சுருக்கிற வெள்ளம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுருங்க பாகு பதம் வர்ற வரைக்கும் பாயில் பண்ண விட்டுருங்க பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காய் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட பூர்ணம் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கிற மாவு கொழக்கட்ட மாவு எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா எலுமிச்சம் பழம் சைஸுக்கு உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு அதை ஓரத்துல நல்லா அமுக்கிட்டு நல்லா குழி ஆக்கிக்கோங்க அப்பதான் பூர்ணம் உள்ள வைக்க முடியும் நம்ம நல்லா குழி ஆக்கினதுக்கு அப்புறம் அத அதுக்குள்ள நம்ம பூர்ணம் வைக்க போகிறோம் போ இப்போ பூர்ணம் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஓரத்தெல்லாம் ஒட்டி வெளியில் வராத மாதிரி நம்ம நல்லா சீல் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி மாவை அதே மாதிரி நீங்கள் ஓரத்துலலாம் அமுக்கிட்டு நல்ல குழி மாதிரி பண்ணிட்டு இது வேறு மாதிரி சைடில் அமுக்கி அமுக்கி பண்ணுற ஷேப் இது உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வருதோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொழக்கட்ட பண்ற மோல்டு அதில் நம்ம பண்ண போறோம் மாவெல்லாம் உள்ள அடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பூர்ணம் வச்சுட்டு மறுபடியும் கீழே வந்து மாவு வச்சு நம்ம ஸ்டீல் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப் ரொம்ப அழகாக வந்துடும் இதே மாதிரி மற்ற இதுக்கும் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இட்லி தட்டில் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பத்து நிமிஷம் வச்சு ஊற வைக்க போகிறோம் வேக வைக்க போகிறோம் பத்து நிமிஷம் வேக வச்சாச்சு வித்தில் இல்லாமல் வேக வைக்கணும் இப்போ உங்களோட குழக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை தேங்